पहुंचा उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे व्यवर्स कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब बड़ी इम्पॉर्टेंट खबरें हैं और खबर मैं आज आपको दूंगी इस हवाले से कि सरम जावेद और आलिया हमजा अमजद खान न्याजी ये लोग जो सरगोदा जेल में इस वक्त कैद हैं इनके साथ क्या हो रहा है और शदीद किस्म की सख्ती इनके साथ बरती जा रही है इसकी वजह क्या है इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे इसके साथ साथ जी चीफ जस्टिस साहब की तोसी की खबरें एक दफ़ा फिर से गर्दिश में आना शुरू हो गई हैं और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर का भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे फिर अगेन सोर्सेज का जिक्र करके और ट्वीट सामने आ रही हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जी कोई बेसिकली आप ये कह लेंगे जो खान साहब की गुफ्तु है उसका रिएक्शन जो है वो आ रहा है मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तर्जुमानी के साथ तो उसके ऊपर थोड़ी मजीद बात करेंगे आज हामिद मीर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर बात करूंगी और साथ ही साथ आज एक खौफनाक स्टोरी सहाफ़ी फहद शहबाज खान साहब ने भी की है उसके ऊपर बड़ी चयमगोयाँ हो रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सनम जावेद आलिया हमजा ये दोनों खातन जो कि पिछले 10 माह से ऑलमोस्ट कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं और अगरचे पहले ये कोर्ट लखपत जेल लाहौर में थी यहाँ पर भी मुख्तलिफ इनके ऊपर मुकदमात डाले जा रहे थे और मजहका खेज थे वो इसलिए कि कोई एक मुकदमा होता कि जी ये कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी वहाँ कोई इन्होंने जलाव घेराव किया तो आप सोच भी सकते थे कि अच्छा जी शायद कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई हो लेकिन सूरत हाल ये है कि जनाब इनके ऊपर मुतद मुकदमा दर्ज किए गए और एक ही वक्त में या दो चार मिनट के वक्फे से मुख्तलिफ एफ आई आर कटी हुई हैं कि जनाब इन्होंने थाना शादमान टाउन में भी जाके तकरीबकारी की इन्होंने नून ली का दफ्तर भी जला दिया इन्होंने कोर कमांडर हाउस में भी तकरीबकारी की उसके बाद ये पलक झपकते में वहाँ मियाँ वाली भी पहुँच गई और वहाँ जाके भी इन्होंने जलाव घेराव किया तो ये इस तरह के मजहब का खेज किस्म के आप बेसलेस किस्म के अगर बनाएंगे तो कोई अगर जनवन भी उनके ऊपर इल्जाम होगा तो उसकी भी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी और जनवन इल्जाम भी क्या है क्या वो कर रही थी कोई गन्स थी उनके हाथ में या कोई बुलेट प्रूफ बल्कि वो क्या कहते हैं खुद कुछ जैकेट्स पहन के क्या वो पहुंच गई थी वहां पर कितने फौजियों के ऊपर उन्होंने हमले कर दिए डंडे मार दिए क्या किया उन्होंने यानी कि आप कुछ जहन से सोच सकते हैं कि ये दो खातन दुबली पतली सी ये क्या वहाँ जाके बिगाड़ लेंगी या क्या है इमोशनल थी एक आधा स्टेटमेंट होगा इससे ज़्यादा क्या चीज़ है और अगर कुछ है भी तो उसका जो भी ड्यू प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करके चलते कोई पाकिस्तान का लॉ ऐसा नहीं कहता कि 10 महीने तक किसी खातून की बेल ना हो खातन पर जैसे भी इल्जाम होते हैं उनको एक दफ़ा गिरफ्तार अगर हो भी जाए तो उसके बाद बेल मिल जाती है ट्रायल चलता रहता है अगर वो कसूरवार साबित हो तो उन्हें सजा हो जाती है दोबारा उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और अगर कसूर साबित ना हो बेगुनाह हो तो जाहिर है कम अज कम ये तो ना हो कि वो 10-10 महीने साल साल तक जेलों में पड़ी हुई है अब अगर इनके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता और ट्रायल खत्म होते हैं और पता चलता है कि ये बेगुनाह थी तो ये जो इन्होंने सारा टाइम गुजारा है जेलों में इसका हिसाब कौन देगा और ये सिर्फ इन खातन ने नहीं जेलों में टाइम गुजारा उनकी पूरी फैमिली सफर कर रही है साथ लेकिन यहां पर एक बेहसी निजाम की नजर आती है ये जज साहब जो हैं ये क्या सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने को दिल चाह रहा है कि इतने ही क्या अकल से पैदल हैं कि इनको ये समझ नहीं आ रही कि एक बंदी एक वक्त में लाहौर में भी मौजूद होकर कर सकती है कोई तकरीबकारी और एन उसी वक्त वो मियाँ वाली में भी पहुंच सकती है वो बंदी है या कोई सुपर गर्ल है या कोई जिन है या कोई चुड़ेल है वो कौन है जो हर जगह मौजूद है तो आपकी अकल बिल्कुल ही फारिग है कि आप लोग इस तरह की चीज के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे सकते या आप लोग इतने कमजोर हैं कि आप लोगों से ये होता नहीं है कि आप लोग रिजिस्ट कर सके और अगर ऐसा है तो फिर आप भी सामने आ जाए ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सामने आए हैं फिर जिस जिसको प्रॉब्लम है आके सामने बताए कि भाई हमें यह मसला इसलिए हम इंसाफ नहीं दे सकते या अगर आप नहीं दे सकते तो फिर कुर्सी छोड़ जाए किस लिए आप लोग यहां पर इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे हैं अगर बेगुनाह खातन जो हैं वो जेलों में पड़ी रहें और उनको कोई आप रिलीफ नहीं दे सकते खुदा की मतलब आप लोगों पे कोई अब क्या बंदा बोले कि कोई खुदा का खौफ करें यार दस महीने हो चले हैं कोई थोड़ी बात है बाल बच्चे दार हैं और आप लोग उनको जनाब पकड़ के वो क्या कोई आदि मुजरिम है कि जिनके साथ आपको इतना मसला है कि आप उनको छोड़ नहीं सकते सबको पता है कि वो आम लोग हैं सादा लोग हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्टर्स थे आ गए उधर इमोशनल हुए एहतजाज किया 
اس کے بعد آپ نے اس کو احتجاج تو ویسے بھی آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے متشدد نہیں ہونا چاہیے بالکل بات درست ہے لیکن جو ڈیو پروسیجر آپ اس کو فالو کرتے اگر کچھ ہوتا کوئی تھوڑی بہت سزا ہوتی ہوتی نہیں ہوتی نہ ہوتی یہاں تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ کسی کی پسند نا پسند کے اوپر جو ہے وہ ان کو بس اندر بند کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ نا بندی باہر نکلے کس کو اتنی تکلیف ہے سارے نام لیتے ہیں پھر سیدھا سیدھا مریم نواز کا کہ جی ان کے ایما کے اوپر ان کے اوپر جو زیادہ سختی ہے اس کی وجہ یہ ہے تو خدا کا خوف کریں آپ لوگ اور میں تو حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح آپ لوگ گھروں میں جا کر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا سامنا کرتے ہیں اور کیسے آپ خانہ خدا میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنا کرتے ہیں کس طرح آپ روزہ رسول پہ بیٹھ کر اپنی کوئی بے گناہی کس کیا جواب دیں گے اپنے امال کا کہ جو آپ لوگ لوگوں کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں یہاں پہ کسی کو شرم دلانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن کیا کریں اب یہ میاں والی جیل میں ہیں ان کی فیملی سے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اس کے سوری یہ سرگودا جیل میں سب موجود ہیں مقدمہ میاں والی کا اور وہاں پر ان کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے مزید سختی کی جا رہی ہے سنم جاوید کے حوالے سے خبر مجھے ملی ہے کہ ان کا بلڈ پریشر کافی اوپر نیچے ہو رہا ہے اسی طرح عالیہ حمزہ کو تیز بخار ہے لیکن ان کو کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں دی جا رہی ہے اسی طرح گھر والوں کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی گھر کا کھانا نہیں دینے دیا جا رہا اور عجیب و غریب قسم کا وہاں پر ایک ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے اسی طرح امجد خان نیازی صاحب کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے وہ بھی اسی جیل میں ہے اور ان کی طبیعت بھی زیادہ بگڑی ہے اور خبر اب یہ آ رہی ہے کہ شاید انہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ پہلے بھی بڑا تشدد ہو چکا ہوا ہے یہ کیسے لوگ ہیں انہوں نے کیا جان نہیں دینی کیا یہ سدا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زندہ ہی رہنا ہے ان کو کبھی موت نہیں آنی انہوں نے کوئی اپنے امال کا حساب نہیں دینا بس کریں بھائی بہت ہو گیا یہ نہتی عورتوں سے آپ نے کیا نکلوانا ہے کیا انہوں نے بگاڑ لینا ہے اتنی ہماری ریاست کمزور ہو گئی ہے کہ دو نہتی خواتین سے آپ لوگ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک وہ کینسر زدہ خاتون بیچاری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پچہتر سال کی یہ ان خواتین سے آپ لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہ بار نکل کے پتہ نہیں ریاست کو کیا کر دیں گی اتنی بزدلی اتنی بزدلی شرم آ رہی ہے ہمیں تو کہ ہم کیا آج تک یہ سوچتے ہیں کہ جی ہماری ریاست بڑی مضبوط ہے آپ آج پتہ چل رہا ہے کہ دو تین نہتی خواتین سے ریاست جو ہے وہ خوف زدہ ہے انہیں باہر نہیں نکال سکتی عجیب تماشا ہے یہاں پر اس کے بعد جناب آ رہے ہیں جی بیانات ٹاؤٹس کے ذریعے مختلف صحافیوں کے ذریعے سورسز کے ذریعے اب میں اسی طرح کے ایک وہ دیکھ رہی تھی جی نو مئی کی ذمہ داری قبول کرنے مذمت کرنے عوام سے معافی مانگنے اور یہ سب کرنے تک کوئی مفامت نہیں ہوگی پختہ عہد کرنا ہوگا کیسے واقعات کو کبھی نہیں دہرایا جائے گا تو بھائی نو مئی کی ذمہ داری قبول کرنی ہے تو انہوں نے جنہوں نے ذمہ داریاں قبول کی مذمت کی ان کو تو آپ لوگوں نے بری کر دیا پریس کانفرنسیں کروا کے جو سائڈ پہ ہو گئے وہ ہو گئے اور یہاں پر جو لوگ نہیں آپ کے ہتے چڑھے جو بات نہیں مان رہے ان کو آپ لوگوں نے رگڑا دیا ہوا ہے تو نو مئی کی سیریسنیس تو خود ختم کر دیا ریاست نے لوگوں کو یہ سیف ایگزٹ دے کے وہ اصل میں لگ رہا ہے کہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جی خان کو چھوڑ دو تو ٹھیک ہے نو مئی بھی کچھ بھی نہیں آپ کا جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا نو مئی میں آپ تھے یا نہیں تھے خان کو چھوڑ دو تو سب ٹھیک ہے تو وہ تو سیدھا سیدھا اب یہ لگ رہا ہے معاملہ کہ جو خاتون گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے اس کو آپ پکڑ لیں جو اوپر کھڑی نعرے مار رہی ہے اس کو ریلیز کر دیں کیونکہ جی اس نے خان کو چھوڑ دیا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی اس نے خان کو نہیں چھوڑا تو یہ تو یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا یہ تو کوئی جرم نہیں ہے پھر نو مئی کا کہ بھائی ایک جو ایک ہی گاڑی میں موجود ایک بندہ نہتا ہے ندوش ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ قصوروار ہے صرف نو مئی کی ذمہ داری قبول کروانی ہے آپ نے اس کے لیے آپ نے کیا یہ سارا کیا وہ تو پھر بھائی اگلا کہتا ہے کہ نہیں کوئی وہ تو کہتے تحقیقات کریں اس کے اوپر وہ تو نہیں مانتا کہ وہ کوئی پلاننگ تھی وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف پلاننگ تھی تو پھر آپ تحقیقات کروا کے جرم ثابت کر دیتے دس مہینے سے لوگ آپ کے پاس تھے نا تو آپ کرتے جرم ثابت ان کے اوپر دے دیتے جس نے کیا تھا کچھ سزا تو یہ ایک عجیب سی جگہ پہ اللہ کے ملک و قوم کو آپ نے جو لٹکا دیا ہے روک دیا ہے ملک کا سسٹم اس سے آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا یا یہ تماشا ابھی ہم نے جاری رکھنا ہے عجیب بات ہے یہ کہ آپ نے پورا ملک روک دیا اس بات کے اوپر میں نے اس دن بھی بات کی تھی انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہماری ملک میں ہوئے ہیں اور بہت سی قوموں کی تاریخ میں ہوتے ہیں لیکن آگے بڑھنا پڑتا ہے وہاں پہ ہم سٹک نہیں ہو سکتے 
कभी कौम दरगुजर करती है कभी इदारों को दरगुजर करनी पड़ती है ये नहीं होता कि आप जो है वो इस तरीके से खड़े हो जाएं कौम के सामने के अब मुल्क ही नहीं चल सकेगा जी अजीब मामला है यहाँ पर बहरहाल इस बात के ऊपर हामिद मीर साहब ने आज बड़ा क्लियर मौके दिया है कल से कुछ लोग बहुत बात कर रहे थे जी खान साहब तो गिड़गिड़ा रहे हैं नारों के लिए वो तो जी ये बात करने के लिए मरे जा रहे हैं तरसे हुए हैं ये है वो है आमिर मीर साहब ने वही बात की है जो मैंने कल अपने वीलॉग में आपके साथ तज्जिया दे दिया था कि असल बात ये है जो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है ना इस वक्त वो ये नजर आ रही है कि ये बंदा टूटा क्यों नहीं ये बंदा उस तरह से कमजोर क्यों नहीं पड़ा जैसे हम सबको कमजोर कर लिया करते थे ये प्रॉब्लम आ रही है इमरान खान ने सबको ऑप्शन लेस कर दिया है क्योंकि जो जो हरबे आजमा कर बाकी सबको वो मजबूर कर देते थे घुटने टेकने पर तो वो ये समझते थे कि ये भी ऐसा ही निकलेगा लेकिन वो डट गया वो नहीं घुटने टेक रहा और इस बात के ऊपर फ्रस्ट्रेशन का लेवल इंतहा को पहुंच गया कि अब करें तो करें क्या और इमरान खान ने ये बात वाजे कही हम इंदी साहब कहते हैं कि ये आ, समझ रहे हैं कि जी उनकी तरह मुझे भी तोड़ लेंगे ये नहीं तोड़ सकते और उन्होंने उसने साबित किया फिर तो अब बात यह है कि आगे कैसे बढ़ना है फिर यह बात तो तय हो गई क्योंकि डील ढील वो नहीं मांग रहा तो तो अपनी बात पे खड़ा हुआ है तो कैसे आपने आगे बढ़ना है आवाम उसके साथ खड़ी हुई है ये तो अब एक फैक्ट है कि आवाम उसके साथ खड़ी पता सबको है जैसे आपने चेंज करके सारा माहौल 47 जारी करके सारे ऊट पटांग रिजल्ट बना के मुसलत कर दी ये हुकूमत सबको नजर आ रहा है सबको पता है कि क्या हुआ है पता आपको भी है और ये भी पता है कि आवाम किधर खड़े तो इस झूठ के सहारे कितनी देर खड़े रहना है अब और ये फैसला कर पाए अब इस चीज से निकलना कैसे है क्या हर एक को आपने जो बोलेगा जो कहेगा चलो जी जो खान के साथ खड़ा है उसको रगड़ा लगा दिया जेल में डाल दिया ये कर दिया कोई सहाफी बोल रहा है किसी को लापता कर दिया किसी पे मुकदमा डाल दिया किसी को नौकरी से निकलवा दिया ये सब चीजें तो ये कितनी देर इस तरह से चल सकता है इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता इस तरह तो नहीं आगे बढ़ा जा सकता अभी चीफ जस्टिस साहब के हवाले से खबर आ रही थी पहले भी कि जी तो हो जाएगी उनके लिए ये वो उसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये आया है उनका बयान जारी हुआ है वीडियो बयान जिसमें वो कह रहे हैं यासीन आजाद साहब कि जी अगर कोई ऐसी चीज़ की गई तो हम उसकी मजामत करेंगे कोई एक्सटेंशन कोई इस तरह की तोसी जो है वो काबिल कबूल नहीं है तो ये अगेन मुझे लग रहा है कि बार बार ये बात आती है मार्केट में बार बार इसके ऊपर टेम्परेचर चेक किया जाता है और इस चीज़ को आगे करने के लिए मेरा ख्याल है कि बार बार इसको कहते हैं ना वो आप टेस्ट लगा के चेक करते हैं कि क्या इसके ऊपर रिएक्शन आ सकता है तो बात तो डिवाइडेड है ऑलरेडी लेकिन जो एक नेक नामी कमाल ही है काजी फाइज साहब ने उसके बाद बड़ा मुश्किल है कि उनके लिए कोई इतना आसान काम हो कि उनको जी एक्सटेंशन दे दी जाए इससे भरपूर एक रिएक्शन आएगा खुद अदलिया के अंदर से आएगा क्योंकि आपको नजर आ गया है कि अदलिया को एतमाद नहीं है इस चीज के ऊपर के मौजूदा जुडिशरी के जो हेड है वो उनको इंसाफ दे सके प्रोटेक्ट कर सके तो एक क्लियर डिविजन हमें यहाँ पर नजर आती है तो अगर चीफ जस्टिस साहब इस तरह की कोई ऑप्शन लेने का सोचेंगे या कोई इस तरह की चीज हुकूमत करने का सोचेगी तो मेरा ख्याल है कि ये खुद इस बात को दावत देंगे कि वही बेचैनी जो ऑलरेडी एक माशरे में है उसमें और बढ़ावा होगा उसमें और इजाफा होगा नए नए आप महाज खोल रहे हैं बेसिकली तो ये एक और महाज खुल जाएगा और लास्टली जी ये फाह शहबाज साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी इनकी तरफ से एक स्टोरी ब्रेक की गई है इनका कहना है कि एक सीनियर सहाफ़ी सीनियर तरीन सहाफ़ी ने इनसे कहा है कि उनको मारने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया उन्होंने नाम नहीं बताया सारी स्टोरी में लेकिन बताया कि किस तरह से उन लोगों की तरफ से उन्हें इन्फॉर्म किया गया है जिनको बाकायदा हायर किया गया है उनको मारने के लिए और ये किसी सियासतदान का वो बता रहे हैं कि उनका प्लान है सारा तो अब ये काफ़ी अजीबोगरीब सी स्टोरी है बहुत से लोग इसमें अब जाहिर है जब उन्होंने नाम नहीं लिया तो हर कोई अपने तुक्के लगाने लग गया कोई कह रहा है हामिद मीर साहब की बात हो रही है आ, वो बहुत खुल के आजकल बात कर रहे हैं और उनकी ऊपर पहले भी एक अटैम्प्ट हो चुका है आपको मालूम है तो शायद उन्हीं की बात हो रही है लेकिन आ, हामिद मीर साहब के सियासतदानों से अच्छे ताल्लुक आते हैं मुझे नहीं समझ में आता कि हामिद मीर साहब को कोई भी सियासतदान मेरा ख्याल है इक्वली सारे जो मतलब पार्टीज़ हैं वो उनके साथ उनको एक अच्छा सहाफ़ी समझते हैं और उनके ऊपर ठीक है तनकीद भी होती है हर तरफ से होती है 
लेकिन कोई सियासतदान बड़े लेवल का इस नहज पे हामिद मीर साहब के लिए मेरी समझ में नहीं आता कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा सोच सकता है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे बहुत से लोग इमरान रियाज का नाम ले रहे हैं खुदा न खासा इमरान रियाज भाई खटकते हैं कोई शक नहीं है बहुत ज़्यादा खटकते हैं और ये भी हम देखते हैं कि उनका जो मामला है वो सिर्फ कुछ हलकों तक महदूद नहीं है नापसंदीदगी का बल्कि उसमें सासी जमातें भी हैं जो कि उनको नहीं पसंद करती जिनके साथ उनके इश्यूज रहे हैं जिनकी करप्शन पे वो खुल के बात करते हैं लेकिन बात ये है कि मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती इस तरह जाहिर उनकी भी फैमिलीज हैं वो भी परेशान होते हैं असल चीज ये है कि फिर वही बात है हम अरशद शरीफ ऑलरेडी खो चुके हैं हमने देखा है कि इमरान रियाज भी तकरीबन हमने खो दिया और हमें बड़ी मुश्किल से वापस मिले हैं वो दूसरी जिंदगी मिली है उन्हें भी ठीक है ना तो ये चीजें अगेन क्या बता रही हैं कि मुल्क में किस तरफ हम लेके जा रहे हैं मुल्क को इससे कौन सा मुल्क का भला होगा अगर हम ये चीजों की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं अब बहुत से साफी ये खबर ट्वीट कर रहे हैं कि जो पहले एक माइंड बन रहा था कि खान से बात करनी है उनको शायद रिलीज करना पड़ेगा मुकदमा बहुत वीक है तो उससे पहले पहले खान के साथ कोई सेटलमेंट करनी है लेकिन खान साहब ने जो जवाब दिया है हामिद मीर साहब ने भी ये बात की है आज शेजाद इकबाल के प्रोग्राम में कि उनके तो मौकफ में पहले से ज्यादा सख्ती आ गई है तो उसके बाद तो बजहिर ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आएगा और मजीद सख्ती की जाएगी आज बहुत से सीनियर साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि पहले जो खबर लग रही थी कि ईद के बाद शायद सूरत हाल थोड़ी नॉर्मलाइज होगी अब तो बाकायदा से लग रहा है कि और ज्यादा सख्ती हो सकती है खान साहब के जवाब के बाद क्योंकि उन्होंने तो कोई डील में बातचीत में उस तरह से इंटरेस्ट बातचीत वो कहते ठीक है कर रहे हैं लेकिन बात तो फिर वो अपनी कर रहे हैं ना अपनी शराइत पे कर रहे हैं तो बात ये है कि इस सारी सिचुएशन में फिर क्या आप मुल्क को किस तरफ कोई खाना जंगी की तरफ खुदा न खासा लेके जा रहे हैं किस तरह ये चीजें जो है आगे चलेंगी कि हर चीज का हल ताकत तो नहीं होता दो साल से ताकत को ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है क्या हासिल हुआ है कौन सी सरमाकारी मुल्क में आ गई है कौन सी मुल्क में मीशत बेहतर हो गई है कौन सी मुल्क में स्टेबिलिटी आ गई कौन से इधारों का वकार बड़ा बुलंद हो गया है क्या कमाया दो साल में ताकत के इस्तेमाल से 